Good morning students. This video is for standard 8 subject science. In this video lecture, we will study about our chapter number 30. The name of the chapter is sound. Yani, this chapter we have to sound ke bare mein padna. Now I am starting. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily. That someone is captured, though when the dogs or you hear the sound of the bird. Yani, aapko school mein period khatam kaise ho ga hai, kaise pata chal ga hai. Ya to aapke ghar pe koi aa ra hai, knock kar ra hai, to kaise pata chal ga hai. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. Yani, kabhi kabhi do. सिर्फ फुटस्टेप्स उनके ही आपको बता लग जाता है कि कोई आपके तरफ आ रहा है। You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining player. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? ये जो hide and seek की गेम होती है, उसमें भी तब कि आपको अपने पट्टे बंदे को फिर भी आपको पता चल जाता है कि कोई हमारे नजदीक आ रहा है। Sound plays an important role in our lives। यानी ये सब इसके विषय में पता चलता है। Sound के विषय में हमारे जो daily to daily life style है, उसमें sound है बहुत important। It helps us to communicate with one another। We hear a variety of sound in our surroundings। हम एक दूसरे से communicate कर सकते हैं and हमें different different type के अलग अलग sounds हर रोज सुनने को मिलते हैं। Make a list of sounds you hear in your surroundings. In the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. ये सारे musical instruments हैं और इन सब में से जो sound create होता है, वो भी different type का होता है। How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such question in this chapter. In this chapter, we have to answer the question and answer with these information. First is, sound is produced by a vibrating point. Sound is produced by a vibrating point. Where the sound is produced, the body is vibrating. तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है समझने के लिए। Touch the school bell when working use. What do you feel? Again touch it when producing sound. यानी जो school bell है, अगर ऐसे ही पड़ा है, sound create नहीं कर रहा है, produce नहीं कर रहा है, तब आप उसको touch करो। और जब वो sound produce करता है, तब touch करो। तो दोनों में क्या difference होगा? जब वो sound produce कर रहा है, तो वो vibrate होगा। एक्टिविटी thirteen point one Take a metal plate or a pen, hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Do you hear sound? Touch the plate or pen gently with your finger. Do you feel the vibrations? Yes. यानी जब आपके पास कोई metal plate dish या तो pen है, उसे आप plate या तो उसे string है, उसकी help से कहीं पे हिलटका होगे और फिर स्टिक से उसमें साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पेन है वो वाइब्रेट हो रही है आपको टच करके भी पता चल जाएगा अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक डू यू स्टिल हियर द साउंड यस डू यू टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड कैन यू फील द वाइब्रेशन हाउ यानी जब साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तब आप उसको टच करो आपको वाइब्रेशन स्पेल नहीं होंगे। अभी दूसरी एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी थर्टीन पॉइंट टू। टेक अ रबर बैग एंड पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेचेड रबर। नाउ प्लग द रबर बैग समवेयर इन द मिडल। डू यू हियर एनी क्या करना है कि रबर बैंड लेना है और वो जो पेंसिल है वो ऐसे अटैच करनी है। जब आप रबर बैंड को प्लग करोगे तब आपको वाइब्रेशन भी दिखाई देगा 
और साउंड भी सुनाई देगा लेकिन ये साउंड कैसा होगा इतना ज्यादा नेगेटिव मेटल है वो बहुत ज्यादा साउंड है एज ए लर्निंग क्लास से टू एंड थ्रो और बैक एंड फॉर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन वाइब्रेशन क्या होता है टू एंड थ्रो बैक एंड फोर्थ जो मोशन होती है उसमें क्या बोलते हैं वाइब्रेशन When it tightly stretched by this plug, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. यानी vibration के बिना sound produce करना possible नहीं है। जब तक vibration होता है, sound produce होता है। लेकिन जब vibration बंद हो जाता है, तो sound produce नहीं है। यहाँ पे activity third point दे दी गई है। Take a metal dish for water and strike it at its edge with a spoon. Do you hear a sound? यानी एक तो मेटल की डिश लेनी है और उसमें पानी डालना है फिर उसको स्ट्राइक करना है स्पून की मदद से तब तो वो भी साउंड सुनाई देगा अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग स्ट्राइक द डिश अगेन लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर यानी क्या होगा वाइब्रेशन की वजह से जो पानी है वो हिल जाएगा या तो फिर उससे बाहर भी निकल जाएगा नाउ होल्ड द डिश व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर Can you explain the change? Is there a way to connect sound with the vibration of a body? Yes. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibration are easily visible to us, but in most cases, the amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. यानी कभी-कभी हम vibration को देख सकते हैं, observe कर सकते हैं, लेकिन कुछ sound के amplitude बहुत ही कम होता है इसकी वजह से हम लोग वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता हाँ लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड एंड पॉइंट फोर दी गई है एक बार बोलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक बार यू कैन आल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट � Make a list of favorite musical instruments and identify their vibrating parts. तो सबके अलग-अलग parts हैं वो vibrate करते हैं। जैसे कि तबला है, उसका जो membrane है, वो vibrate होता है। फिर sitar या फिर guitar है, उसकी जो strings होती हैं, वो vibrate करते हैं। यहाँ पे जैसे लिया गया है कि वीना, वीना में कौन सा होता है? Stretched string, वो vibrating part जो sound produce करता है। फिर तबला, तबला में भी क्या होता है? जो मेम्ब्रेन होता है स्ट्रेचेड मेम्ब्रेन वो साउंड प्रोड्यूस करता है और वो वाइब्रेट करता है। मैंने अपने माइंड में सीन द मंजीरा सिंबल्स, द घाटम एंड द न्यू मर्डर्स एंड द कर्तर। ये सब में क्या होता है? These musical instruments are commonly used in many parts of the country. These instruments are simply bitter or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? अभी देखो इसमें क्या होता है इसमें कोई स्ट्रिंग या वाइब्रेट नहीं होता है जस्ट उसको हम एक दूसरे के साथ टच करवाते हैं बिट करते हैं तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मंजीरा और घाटक इन दोनों की पिक्चर दी गई है यह एक्टिविटी थर्टीन पॉइंट फाइव एक सिक्स एट बाउल्स और टॉमलर्स फिल दैम विथ वाटर अपने डिफरेंट लेवल्स Increasing gradually from one end to the other. Now take a pencil and strike the balls gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sounds. This is your jalgar. आपको ये activity sound ये जो pleasant sound है वो सुनने के लिए करनी. When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. यानी जब सितार में जिसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको प्लग करते हैं तब जो आवाज सुनाई देती है साउंड सुनाई देता है वो सिर्फ उसी पार्ट का वाइब्रेट होने से नहीं होता है द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर यानी पूरा अलग से साउंड क्रिएट होता है सिर्फ उस स्ट्रिंग का साउंड नहीं होता है सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मरिंगम द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बर्ड ऑफ़ द होल बॉडी ऑफ़ द इंस्ट्रूमेंट। नाउ 13.2 साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अभी ह्यूमंस में कौन-कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं और हम उसे कैसे सुन सकते हैं? Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in figure 
यानी जब आप बोल रहे हो तब आपको क्या करना है आपके थ्रोट पे हाथ रखना है तो आपको वाइब्रेशन है वो महसूस होगा इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लिरिक्स यानी ह्यूमन बॉडी में साउंड प्रोड्यूस कहां से होता है वॉइस बॉक्स या लिरिक्स जिसका वॉइस बॉक्स काम करना बंद कर जाए वो इंसान बोल नहीं पाता put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow yani yahan ka jo hard part hota hai wo kya karta hai move karta hai jab aap bolte ho to aisa chabate ho aisa kuch swallow karte ho tab this part of the body is known as the voice box jisse hum voice box bolte hain it is at the upper end of the windpipe jo windpipe hoti hai uske upper part pe hota hai Two vocal cords are stretched across the voice box on the lips in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. यानी यहाँ पे two vocal cords होते हैं और उनके बीच में आसानी से air या हवा है जो वो move कर पाए एक ही जगह होती है. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. यानी जो lungs है वो force और जो एयर है उसको फोर्स करके ऊपर की साइड खींचता है तब ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है मसल्स अट्रैच अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज इसी सर जो मसल्स अटैच होते हैं उसको लूज या तो टाइट बनाते हैं व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट फ्रॉम व्हेन दे आर लूज एंड थिक यानी जो ब्लूज होते हैं तो भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है और जो थिक होते हैं सॉरी थिन होते हैं और टाइट होते हैं तब भी साउंड अलग प्रोड्यूस होता है लेट सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन अभी यहाँ पे एक्टिविटी थर्टीन पॉइंट सिक्स में दिया गया है टेक टू रबर स्ट्रैप्स इन द सेम साइज प्लेस दिस टू पीसेस वन अब द अदर एंड स्ट्रेच दैम टैक नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन यानी दो रबर स्ट्राइक्स लेनी है और आपको एक दूसरे के बीच में मतलब एक दूसरे के ऊपर रखनी है और फिर उसमें से क्या करना है ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन है उसके बीच में जो जगह है उसमें से एयर को ब्लॉक करना है एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्राइक्स द साउंड इज प्रोड्यूस यानी साउंड प्रोड्यूस होगा यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद मेरोस्मिथ एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर थर्टीन पॉइंट नाइन बी इसमें क्या किया गया है एक उस पहली वाली जो एक्टिविटी मतलब कि पहले जो फिगर दी गई है उसमें हमें रबर स्ट्राइप दी थी इसमें हमें पेपर स्ट्राइप्स मिली है नाउ ब्लो थ्रो द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड और वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर यानी दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एक में टाइट होता है और दूसरे में थी और सॉरी थी और लूज होता है तो उसकी वजह से दोनों में हमें डिफरेंट साउंड है वो महसूस The vocal cords in men are about 20 millimeter long. In women, these are about 50 millimeter long. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voice of men, women, and children are different. Vocal cords को different different size की वजह से men, women, and children का voice है वो different होता है. Now, sound needs a medium for propagation. यानी sound को एक medium चाहिए. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate to travel to her? यानी आपका जो friend खड़ा है, उसके पास आपकी आवाज कौन चाहती है? तो वो कैसे पहुंचती है? Activity thirteen point seven. Take a metal or glass tumbler. Make sure that it is dry. Place a cell phone in it. Remember that the cell phone must not be kept in water. यानी पानी में नहीं रखना है, glass लेना है. जो सूखा हुआ है, उसमें आपको अपना cell phone रखना है. Ask your friend to give a ring on this cell phone from other cell phone. यानी किसी को आपको फोन करने के लिए बोलना है. Listen to the ring carefully. Now surround the rim of the tumbler with your hands. Put your mouth on the opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. यानी जब आप जो सारी air है हवा है उसमें से खींच लोगे. और फिर उसमें जब रिंग सुनाई देगी तो उसका आवाज काम होगी एज द साउंड बिकम फेंटर एज यू शट एयर रिमूव द डॉलर फ्रॉम योर माउथ एज द साउंड बिकम लाउड अगेन हाँ तो ये कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं जैसे कि स्पीकर ऐसे ही मतलब स्पीकर होता है फोन का या कुछ भी ना तो क्या करते हैं उसका उसकी जो आवाज़ होती है वो लाउड होती है लेकिन अगर उसको हम हाथ रख देते हैं यानी एयर है वो बंद हो जाती है सब हो जाती है इस 
इसकी वजह से फिर आवाज हम सुनाई दे कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इज दिस पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टंबलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग यानी जब एयर है वो डिक्रीज हो जाती है तो लाउडनेस भी डिक्रीज हो जाती है इनडीड इफ यू हैड बीन एबल टू शट ऑल द एयर इन द टंबलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए when air has been removed completely from a vessel the sound cannot be it is said that there is a vacuum in the vessel to be vessel is the sari air of king lo do usme koi bhi air nahi dispersed hoga kya bolte hain vacuum or the sound cannot travel from a vacuum does sound travel in liquids let us find out abhi to air ki baat hui ki liquids mein sound travel karta hai take a bucket or a bag the Fill it with clean water. Take a small bell in one hand. Shake this bell inside the water to produce sound. Make sure that bell does not touch the body of the bucket or the tub. यानी पानी में जैसे आप इधर में दिखाया गया है वैसे bell को बजाना है. फिर क्या करना है? Place your uh, ear gently on the water surface. Be careful the water should not enter your ear. Can you hear the sound of the bell? Does it indicate that sound can travel through liquids? यानी आपको उसकी जो आवाज है वो इतनी सुनाई नहीं देगी। यानी कि लिक्विड में वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकता है। Oh, that is how well the dolphins might be communicate under water. यानी सुनाई तो देता है लेकिन उसकी जो लाउडनेस है वो कम होती है। Take a metal scale or a long metal rope and hold it one end to your ear. Ask your friend to gently stretch or tap at the other end of the scale. Can you hear the sound of the scratching? Ask your friends around if they were able to hear the same sound. You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metal table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. यानी क्या करना है एक साइड से आपको स्क्रेच करना है और दूसरी साइड साइड से उसको आपके फ्रेंड को सुनने के लिए बोलना है तो उसको आवाज सुनाई देगी कि नहीं तो उसको नहीं सुनाई देगी वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल टू वुड और मेटल इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल टू एनी सॉरी यानी जो आवाज है वो सुनाई देगी लेकिन उसका मीडियम कौन सा होगा पहले तो एयर के थ्रू या तो जो वुड है या तो मेटल है उसमें से सुनाई देगी तो जो साउंड है वो कोई से भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स एंड जो स्ट्रिंग्स होती है उससे भी साउंड है वो ट्रैवल कर सकता है यहां पे आपको ये दिखाई दी है फिगर उसमें टॉय टेलीफोन बनाया हुआ है We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. The medium could be a gas, a liquid or a solid. How do we hear it? यानी कि ये जितने भी medium हैं उसमें से sound है वो travel कर सकता है। अब हम sound को कैसे सुनते हैं? We hear sound through our ears. The shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. It performs an important function to understand what the eardrum does. Let us build a tin can model of the eardrum. यहाँ पे जो हमारे ear की जो अंदर का structure है वो समझने के लिए उसमें जो eardrum होता है वो समझने के लिए यहाँ पे आपको एक activity दी गई है इसमें क्या बनाना है tin can. Take a plastic or tin can. Cut its ends, stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band. Put four or five grains of dry sedal on the stretched rubber. Now ask your friend to speak hurry, hurry from the open end. Observe what happens to the grain. Why do the grains jump up and down? यानी एक जो tin can है वो लेना है, उसके ऊपर rubber को stretch करना है, इसका एक उसके जो एंड्स है वो कट करके एक साइड पे क्या करना है पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड एंड दूसरे जो है दूसरा जो खाली हिस्सा है वहाँ पे उसको आपको ग्रेन डालना है और फिर क्या बोला उसमें हरी हरी तो जो ग्रेन है वो जैसे कि डांस कर रहे हो या फिर उछल रहे हो जम कर रहे हो ऐसा दिखाई देगा तो ये क्या हो रहा है वाइब्रेशन हो रहा है द एड्रम इज लाइक अ स्ट्रेचेड रबर शेप साउंड वाइब्रेशन मेक द एड्रम वाइब्रेट यानी साउंड जो क्रिएट होता है या प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो 
ये एड्रम है वो वाइब्रेट होगा द एड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर फ्रॉम देयर द सिग्नल गोस टू द ब्रेन दैट इज हाउ वी हियर उसकी वजह से वो सिग्नल देता है ब्रेन को और हम सुन पाते हैं या समझ पाते हैं यहाँ पे आपको एड्रम ह्यूमन एड की फिगर दी गई है इसमें एड्रम कैसा होता है फिर इनर ईयर का पार्ट कौन सा है वो दिखाया गया है वी मस्ट नेवर टू बी शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू अवर ईयर इट कैन डैमेज द एड्रम द डैमेज एड्रम कैन इम्पेयर है यानी कान में कोई भी ऐसी शार्पन चीज नहीं डालनी चाहिए जिसकी वजह से एड्रम को कोई भी हार्म हो अगर वो हार्मफुल हो गया यानी डैमेज हो गया तो सुन Now what is amplitude, time period, and frequency of a vibration? We have learned that the move and flow motion of an object is known as vibration. This motion is also called oscillatory motion. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called the frequency. एक सेकंड में कितने oscillation हो रहे हैं तो उसकी frequency है. Frequency किसकी oscillation की? Frequency is expressed in terms of hertz. इसे सबका अलग-अलग measurement unit होता है. इसे frequency किसमें measure की जाती है? Hertz में. Its symbol is x one z. A frequency of one hertz is one oscillation per second. यानी एक second में अगर एक oscillation हो रहा है, उसकी frequency कितनी है? One hertz. If an object oscillates twenty times in one second, what would be its frequency? Its frequency is twenty hertz. You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. How is it possible? यानी देखे बिना ही हमें पता चल जाता है कि ये sound किसका है। कि कोई गाना गा रहा हो या कोई bird की आवाज है या तो किसकी आवाज है वो आपको ऐसे ही देखे बिना पता चल जाता है। These sounds must be different to enable you to recognize them. यानी sound different हो गए हैं। Have you ever thought what factors make them different? यानी कौन से factors उसको different बना रहे हैं? Amplitude and frequency are two important properties of an any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitudes and frequencies? यानी amplitude और frequency इन दोनों की वजह से sound है वो differ करता है. Loudness and pitch. अभी यहाँ पे activity thirty point eleven दी गई है. Take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. यानी आपको धीरे-धीरे gently इसको और टच करना है उसपे स्ट्राइक करना है हियर द साउंड प्रोड्यूस यहाँ पे साउंड आपको सुनाई देगा नाउ बैंक द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन यानी अब अब वो क्या करना है उसको बैंक करना है इस द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड यानी जब आप उसको जोर से जो स्पून है उसको टच now suspend a small thermopod while touching the rim of the tumbler. यानी tumbler की ring पे आपको क्या करना है? जो thermopod ball है, वो लगा देना है. Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. यानी जो ball है, वो कहाँ पे जाएगा? The displacement of the ball is a measure of the amplitude of vibration of the tumbler. कि कितना vibrate हो रहा है, इसका जो measure है, वो क्या है? Now strike the tumbler gently and then a little harder. Compare the amplitudes of vibrations of the tumbler in two cases. In which case is the amplitude larger? यानी दोनों में जिसका जो amplitude है, जहाँ पे अगर आप धीरे से उसको strike करो तो vibration कम होता है, तो उसका amplitude कम होता है। लेकिन अगर आप उसको जोर से strike करो, तो उसका vibration भी ज़्यादा होगा। और वो जो sound create होगा, वो कैसा होगा? Noisy. Loudness क्या है? Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. यानी जो vibration sound produce करता है, उसकी जो amplitude का square है, उसमें क्या बोलते हैं? Loudness. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of four. यानी amplitude अगर दो गुना बढ़ रहा है, तो जो sound है, उसकी loudness क्या होती है? चार गुना बढ़ जाता है. The loudness is expressed in a unit called decibel, dB. The following table gives some idea of the loudness of sound coming from various sources. जो normal breathing होती है, उसकी कितनी होती है? 10 decibel. Soft whisper यानी धीरे से हम बोलते हैं, 5 centimeter तक कितनी होती है? 30 decibel. Normal conversation, 70 decibel. 
बीजी ट्रैफिक उसकी 70 डेसिबल है एवरेज फैक्टरी जो फैक्टरी में आवाज होती है उसकी 80 डेसिबल होती है अब वो 80 डेसिबल में नर्स बिकम्स फिजिकली पेनफुल यानी जब 80 डेसिबल से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो वो फिजिकली हार्मफुल हो जाता है उसको सुन नहीं सकते द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड when amplitude when the amplitude of vibration is large the sound produced is loud this is just amplitude bad jata hai waise sound hai wo loud hota jata hai when the amplitude is small the sound produced is feeble yani ki kam hota hai compare the sound of a baby with that of an adult yani chote baby ka sound aur adult ka sound dono ko compare kar sakte hain even if two sounds are equally loud the difference is some way यानी दोनों का अगर साउंड सेम हो फिर भी कुछ साउंड होते हैं वो क्या होते हैं सुनने में अच्छे लगते हैं कुछ साउंड सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द शिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड यानी जो फ्रीक्वेंसी उसकी होती है वो भी उस पर डिपेंड करती है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हायर पिच इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound. यानी जिसकी frequency कम हो, तो वो low pitch sound produce करता है. On the other hand, a whistle, जो whistle में frequency होती है, वो ज्यादा होती है. Whistle has a higher frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitch sound, whereas a lion makes a low pitch roar. However, the roar of lion is very loud, where the sound of the bird is quite feeble. The two are different different होता है, क्योंकि ये two things पर depend है, एक तो amplitude और दूसरा frequency. Every day you are here, you hear the voices of children and others. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? Usually, the voice of a woman has a higher frequency than that of a man. यानी जो मेन से ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो ज्यादा होती है नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स ऑडिबल यानी जो सुनाई दे रहा है सुनाई दे सकता है और दूसरा इनऑडिबल जो हम सुन नहीं सकते हैं वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज यानी हम सबके वाइब्रेटिंग सब जो वाइब्रेटिंग बॉडीज है उसकी आवाज सुन सकते हैं द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज Less than about 20 vibrations per second, 20 hertz cannot be detected by the human ear. यानी जिसकी frequency 20 hertz से कम हो, वो हमारी human body को आवाज सुनाई नहीं देती. Such sounds are called inaudible. यानी ये सारे sounds कैसे हैं? Inaudible. On the other side, sounds of frequencies higher than about 20 hertz vibrations per second, 20 kilohertz are also not audible to the human. यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो भी हम नहीं सुन सकते हैं। दस पर भी हमारे the range of audible frequency is roughly from twenty to twenty thousand hertz। इन दोनों के बीच में जो भी साउंड सुनते हैं ना उसे भी हम सुन सकते हैं। Some animals can hear sounds of frequencies higher than twenty thousand hertz। Dogs have this ability, यानी dogs है वो उसकी रेंज अलग होती है वो इन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी सुन सकते हैं। The police use high frequency whistles which dogs can hear but human cannot। यानी जो पुलिस जो ये whistle use करते हैं high frequency वाली जो हम नहीं सुन सकते लेकिन dogs हैं वो सुन सकते हैं। The ultrasound equipment manager works for investigating and taking many medical problems works at frequencies higher than twenty thousand हर्ट। यानी ये जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन हम उसकी आवाज सुन नहीं पाते हैं। Now what is noise and music? यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? We have different types of sound around us. Is the sound always pleasing? यानी सारे साउंड्स में वो always हमें अच्छे लगते हैं। Does the sound something cause discomfort to you? Some sound are pleasant to the ear, whereas some are not. यानी जो pleasant sound है उसमें क्या होते हैं music? और जो अनप्लीजेंट है वो क्या है नॉइस सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड आर यू आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड प्लेजिंग यानी कि कंस्ट्रक्टेड साइट से जो आ रहा है वो प्लेजिंग होता है जो फैक्ट्री में से आ रहा है वो भी प्लेजिंग नहीं होता है डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बाउंस ऑफ बसेस एंड ट्रक 
सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस यानी बस के हॉर्न या दूसरे व्हीकल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उसकी आवाज आपको सुननी अच्छी नहीं लगती तो ये क्या है नॉइस इन अ क्लासरूम में ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड इट इज कॉल्ड नॉइस ऑन द अदर हैंड यू वेंट टू साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक साउंड इज वन व्हिच इज प्लीजिंग टू हियर एंड टू हमारे कान के लिए जो प्लीजिंग है ईयर के लिए जो प्लीजिंग वो साउंड क्या होता है म्यूजिक साउंड प्रोड्यूस बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार आल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड बट अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड व्हाट इट रिमेन मेलोडियस इन जब भी म्यूजिक साउंड है तो बहुत ज्यादा लाउड हो तब भी ये हमें मेलोडियस यानी सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं जैसे कि कहीं पे डीजे बज रहा हो लेकिन बहुत ज्यादा जोर से बज रहा हो तो वो ही म्यूजिकल साउंड ही होता है लेकिन जब उसकी लाउडनेस वो बढ़ जाती है तब वो हमारे के लिए अनप्रेजेंट हो जाता है नाउ नॉइस से क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव ऑफ अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन यानी जो एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाए लाउडनेस ज्यादा बढ़ जाए तो सब क्या बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन एनुअल इज सम सोर्सेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन मेजर कॉजेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स एक्सप्लोजन्स इंक्लूड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स मशीन्स लाउड स्पीकर एक्सेट्रा तो ये सारे नॉइस क्रिएट करने वाले या नॉइस पॉल्यूशन बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं वॉट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइस यानी घर पर कौन कौन से ऐसे नॉइस प्रोड्यूस करते हैं जैसे मिक्सर होता है या कोई ऐसी मशीन होती है वो भी नॉइस क्रिएट करती है टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एंड हाई वॉल्यूम्स सम किचन अप्लायसेज डेजर्ट कूलर्स एयर कंडीशन और कंट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन यानी जो भी मशीन है जिसमें बहुत ही ज्यादा आवाज आती है ये सब नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट What are the harms of noise pollution? Are the noise pollution harmful? Why? Do you know that presence of excessive noise in the surroundings may cause many health-related problems, lack of sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety, and many more health disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग यानी कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आवाज आ ही रही है तो उसकी जो कान होते हैं उसके अंदर का जो अल्ट्राम होता है वो इम्पेयर हो जाता है काम करना बंद हो जाता है नाउ मेजर टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन इस नॉइस पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस हाउ कैन दिस बी अचीव फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल इन एयरक्राफ्ट इंजिनस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लाइंसिस यानी ये जो सोर्सेज जो नॉइस क्रिएट कर रहे हैं उसमें ऐसे 